ఈరోజు రెసిపీ ఫిష్ ఈగురు టేస్టీగా మొక్కలు విరిగిపోకుండా రావాలంటే నేను చేసినట్లు చేయండి మీకు కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈగురు రైస్తో చాలా బాగుంటుంది ఈ ఈగురుతో ఎంత రైస్ తింటున్నామో కూడా తెలియదు ఈ విధంగా కానీ మీరు చేశారంటే ఒక్క మెతుకు కూడా మిగిల్చకుండా మొత్తం రైస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది చూడండి లాస్ట్ పీస్ వరకు కూడా మొక్క విరిగిపోకుండా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో ఇది ఎలా చేసుకోవాలో వీడియోలో చూసేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దాసరాస్ కిచెన్ నేను సుజాత దాసరా కావలసిన పదార్థములు టమాటాలు ఆనియన్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అలాగే మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ ముక్కలు ముందుగా మిక్సీ జార్లో రెండు స్పూన్లు ధనియాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక నాలుగైదు లవంగాలు చిన్న దాల్చిన చెక్క మూడు యాలకులు అలాగే చిన్న అల్లం ముక్క కొద్దిగా వెల్లుల్లి రేఖలు ఇవి అన్నీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇదే ఫిష్కి మసాలా ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట అదే మిక్సీ జార్లో ఆనియన్స్ వేసుకుని దీన్ని కూడా మెత్తగా పేస్ట్లా చేసి పెట్టుకోవాలి దీన్ని కూడా బౌల్లో తీసుకుని సేమ్ మిక్సీ గిన్నెలో మళ్ళీ టమాటాస్ కట్ చేసుకుని దీన్ని కూడా పేస్ట్లా చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట అడుగున మందంగా ఉండే వెడల్పాటి బాండి తీసుకుని సరిపడేంత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఫిష్ మసాలా సగం పేస్ట్ ముందుగా ఆయిల్లో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై చేయడం వల్ల కర్రీ మంచి అరోమాతో టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఇలా వేపుకోవాలి బాగా ఫ్రై అయ్యాక అప్పుడు కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి అప్పటి వరకు ఏమీ వేయకూడదు బాగా ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నా అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్లో కూడా ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంది అందుకని చూసుకుని వేసుకోవాలి తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తున్నా పచ్చిమిర్చి చిరుకుల్లా చే కట్ చేసి వేసుకోవాలి తర్వాత టమాటా పేస్ట్ వేసుకోవాలి టమాటా పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మిగిలిన ఫిష్ మసాలా పేస్ట్ ఉంది కదా అది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అవి వేసేసుకోవాలి ముందుగాను అలాగే లాస్ట్లోనూ యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా చివరిగా ఈ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి సువాసనతో ఉంటుంది కర్రీ ఇలా కుక్ అయిపోయాక అప్పుడు మనం ఈ ఫిష్ ముక్కలు ఒకదానికి ఒకటి తగలకుండా ఈ విధంగా పేర్చుకోవాలి ముందుగా మసాలా ఇదంతా బాగా కుక్ అయిపోవాలి కుక్ అయిపోయాక ఇలా లాస్ట్లో వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ముక్కలు అసలు విరగకుండా వస్తాయి ఇలా వేసుకుని పేర్ చేసుకున్నాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకుని మగ్గనివ్వాలి ఈ కర్రీని మీడియం టు సిమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుని చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో చేయకూడదు హడావిడిగా చేసుకుంటే అంత టేస్టీగా రాదు టైం పట్టినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అయ్యాక అప్పుడు దీన్ని ముక్కలని జాగ్రత్తగా రివర్స్ చేసుకోవాలి రివర్స్ రివర్స్ చేసుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్ మళ్ళీ సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి స్టవ్ సెన్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి ఉడకనివ్వాలి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి అసలు ముక్కలు కదపకూడదు కదపకుండా ఫస్ట్ ఒకసారి నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఇలాగ రివర్స్ చేసుకుని రెండుసార్లు ఇలా జాయిగా కలుపుకోవాలి అంతే ఇంకా అసలు కలపకుండా ఇలా వండితే కనుక ఇంకా అసలు ముక్కలు విరిగిపోకుండా లాస్ట్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి చూడండి ఇలా ఆయిల్ పైకి తేరుతుంది ఇలా తేరగానే ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే కర్రీ ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని డిష్ అవుట్ కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఇలా గార్నిష్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఎటువంటి ఫిష్ అయినా సీ ఫిష్ అయినా పాండ్ ఫిష్ అయినా ఇగరంటే ఈ విధంగా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది